，相关部门有熟人吗？有也来不及了，你现在得写报告，还得让领导盖章。有这功夫，那传东西早就进来了。这怎么办？我看这事够呛了，传播速度太快了。你现在就是让有关部门把它撤下来，那会引起更大的恐慌，人家会说我们欲盖弥彰。我看未必是坏事，这个新闻不发酵，领导也不会引起足够重视，就这么着了。什么就这么着了？领导干部能这么说话吗？但愿这坏事变好事吧。说话吗？嗯，真的。出什么事儿了？那手机上说的是真的吗？别担心，正常领。别听风就是雨，你要跟打第三次世界大战似的。我听不清你说什么。这样啊，我先去接小耳朵，你早点回来啊。网络上传播的消息是否属实尚不知晓。好，好，我知道。在公海上动用海警，需要海关总署的同意，这不是我们一言而定的。你说的不让这批货物进国门，这是个大原则性的问题。你能不能再想一想，还有什么快捷、方便的方法？书记，国外货流的事传出去了，您看一下这个。这件事情影响到什么程度了？高速路口、火车站还有飞机场都已经开始拥堵，大家都在逃离，药店的点片还有口罩都告急，还有四处找地方买防辐射服的。街上有的地方开始堵车，有的地方就已经空了。通知公安部门，公安干警上街执勤，维护秩序，尽量跟群众们解释，绝不允许有任何冲突发生。嗯。另外，通知电视台、电台还有报社，到海关门口去等我，我们现场直播，现场办公。廖书记，你跟我去一趟，直到问题解决为止。高度怀疑，还没有确定。你们有什么问题，可以向你们廖书记了解情况。廖书记，廖书记，廖书记，让他的心都都都都别流畅了。一个一个一个说，一个又说，好，我听着，现在都有点乱。廖书记，您来这是要解决问题的吧？您能有把握不让这些核污染材料进入綦江吗？啊，是这样，是这样，因为我们这是不是到到海关来沟通嘛？具体什么样的结果还不知道。綦江现在出现一些骚乱，不少人准备离开城市，还有很多人没有办法离开。首先，我声明啊，目前我们还无法查证这一船的废料啊是不是被核污染，只是保持高度怀疑。其次，我和听天书记到海关来沟通，就是希望把这个高度怀疑的这批这个污染源呢挡在国门之外，绝对不允许它进入我们綦江。这样啊，这是我们主管环保的副市长郑寒江，有什么具体问题可以问他。郑副市长您好，请问核辐射的废钢材会对我们綦江有怎样大的危害呢？郑副市长，请问普通民众该采取哪种防护措施才能更好的保护自己呢？今天我们不谈这个，我想说的是，作为綦江人，我们绝不允许把这么美的家乡糟蹋了
绝不允许别人污染我们的家乡。这不仅是为我们自己负责，也是为我们的孩子负责。今天，平田书记亲自出面解决这个问题，廖书记和市委、市政府几套班子都在，我们都在，请大家不要引起骚乱，配合我们，支持我们，好吧？我们在，齐江就在，每一个人。好好好好，你们新闻媒体要帮助我们啊，发挥正能量，我们攻洞难关，好不好？好。现在，即将是市委书记廖宇镇和副市长郑涵江已经进入海关大楼，他们承诺在签黑之前将妥善解决这个问题。他们用自己的实际行动证明这件事情绝对有把握可以完成，所以希望所有感到恐慌的市民不要担心。记住这句话，我们在，即将就在，我们每一个人都在。陈书记，这件事我有责任。拿到和刚才文件后，没有及时上交。你怎么想的？我本想自己先调查清楚。完了，完了。你能承担事情的后果吗？你还想先调查清楚，组织纪律全忘了是吧？我，我回去认真做检讨。你哪儿都别去，你就在这儿找个屋子好好反省。等我忙完了，我再处理你。田建书记。你跟我说说你怎么想的，别说空话啊！我确实当不了官了。我只要一想做事，我就怕不作为。我这不是唱高调。你真行！你在机关工作那么久了，程序是确保一件事情正常运行的一个基础。那以后我们工作起来的不按程序办的话，那能行吗？你不是不明白这个道理啊？我错了，廖书记。错了，赶紧赶紧写。你有没有帮你写？那不不不不，不要。别写短篇啊，写长篇。面包也好了，好。尝尝，玉米花给你爸留点。总署电话，请您接。喂，你好，我是。好，你稍等，廖书记。哎，出动海警的话，容易引发国际争端。你能够担保这批货物一定有问题吗？不要说模棱两可的话，肯定或者否定。我我相信郑海娘。好。喂，我和綦江市委书记廖宇正同志为这件事情共同担保。谢谢。
，先检讨。我能不担心呢？哎，你好好想，啊，别想那么多。哎，不是说你下去了我就有机会上来，不是这意思啊，不是这意思。我没那么想当官。我我下套呢，你这。韩江，韩江，那个那个，你等会儿。韩江，听我的啊，认真写检查啊。哎，我这还没说呢，你怎么挂了的？你姐姐，这时候话越少越好。不行，不是我给你装一下，这人爱激动，你一说起来没完没了，你知道吗？我们是中国海上执法船，命令你船停航接受检查，停航接受检查。你好，我是陈天坚。好，我知道了，谢谢。经海关检验检疫部门测定，这批货物的核辐射值超过了国家防控标准，货物已经退运，案件交给执法部门继续处理。感谢你们，感谢啊，感谢。把那个惹霍金叫上，我们吃饭。好，好，好，好，太好了，哎，好。睡得正香。字儿都没写啊、嗯！真行啊，你睡得那么……嗯，爆炸了！什么？核弹爆炸了！完了！完了！陈叔就喊你呢。啊、哦、啊、嗯！啊，干嘛？喊你去吃饭，那艘船回去了。真的？赶回去了。哎呦！哎呦！太棒了！哎呀！西江，人民等着你去拯救呢。哎这么晚才回来，妈走了你见不着我，说不过我。谁说不过我？我是说，如果我明天要去旅游了，你这么晚才回来，咱俩连好好告别的时间都没有。有的事再等等吧。海关那边，让我再出个文件。前几天案子，他跟王五之间好多事没说清楚了呗。我也不知道该跟罗静怎么讲。哦，我还得帮着罗静把纪委扣他的东西都要回来。公姐那个湿地酒店的工程书，明天我得去验一下。我们七江叔太大鹏那事儿，我挑头的。我们地下水。明天我也得去，去看看。怎么那么多事儿啊？哎呀，太忙了你。也是，那小耳朵都说爸爸现在火了，同事也给我打电话，说看见你在电视上说我们在七江救灾。
现在是英雄了哈，我嫁给了一个英雄。哎，今天晚上大家都在电视机前看着你们，给你们加油。最后那结果，大家都高兴坏了。嗯。哎，要是有人问我，今天晚上你在干嘛，我怎么说呀？睡觉，你就说我睡觉了。好，那你想想啊，咱们到底什么时候去旅行？你赶紧想个日子，我怕再拖下去，我的身体就该不行。别胡说八道，你大晚上不带这么吓人。我什么身体不行？怎么了？你看，这两块叫鱼尾肌。你仔细看，我这两块肌肉是不是萎缩了？而且还有点微微的颤抖，是不是？我做了脑电图、肌电图，各种检查都做了，确诊了，是肌萎缩、侧索硬化症。也叫渐冻症，是一种神经内科的疾病。运动神经元、上下神经元合并的混合性瘫痪。瘫痪？这个病还能瘫痪？这个病先是肌肉萎缩，然后就身体不受控制，随后呢？连吞咽都不行，你知道到最后我会怎么样吗？像个小婴儿一样，得有人给我擦屁股。我想跟你去旅游，想跟你一起去看极光，跟你一起去冰天雪地的地方玩儿。本来。想跟你说病的事，但是今天做饭的时候端着盘子，突然一下两个手就没知觉了，就好像不是我自己的一样。我觉得可能再不告诉你，就太晚了。这什么时候是？嗯，有半年了吧。半年了。嗯。半年。我，怎么当时没跟我说一声？哎，小雪，咱们得得去看啊。啊，明天我什么也不干了，我陪着你。你走不动没关系，我背着你。咱们找最好的专家，这一定得治这个毛病。啊，你听我。不好，该看的我都看了，也没有药可治，顶多就是做做康复训练，那没有用。咱们何必把时间花在那上呢？你躺在病床上干嘛呀？必须得治。什么叫没用？啊，有零点零零零一的希望，那也得治。你听我的。零点零零零一，那不是希望，那是幻想。我的命运我自己做主，好吗？你别强迫我。什么好吗？不强迫你，你这你是医生，怎么能说这样的话呢？不行，必须得治。不行，不行，不行。半年多前，半年前什么时候？哪天啊？你怎么不告诉我呢？啊，我做什么了？你不告诉我？你没做什么。没做什么？是我知道我没做什么。怎么叫没用？啊！你要我怎么办？要小耳朵怎么办？他才多大？你才多大？这个家怎么办？七点七点把小耳朵吵醒了。你看，耳朵。吵架我都听见了，我们没吵架。哎呀，你爸嗓门太大，你别学他啊，那样说话不礼貌。你病了，我知道，是不是？
。是啊，可是谁都会生病的，对吧？而且妈妈是医生，哪有能治得好？那你会死吗？睡吧，明天早上六点半就起。我告诉你，你当教授也好，当市长也行，你杀猪卖肉都行，你就是不许走这条路。你听见没？你要走这条路，我就跟你去。我倒要追到地底下问问你，为什么？究竟为什么？我不会让你一个人走那条路。一座之崖，二穴跳舞。这都什么呀？这都是。我看你最近时间倒是挺充裕的哈。单位没这么忙了，咱们讨论的是，你为什么偷偷的把年假给休了？突然学跳舞，突然学烹饪，哎，你哪来的这么大的热情啊？你要是愿意跟我一起学跳舞呢，我欢迎；你要不愿意学，那我也不逼你。你有时间，咱们一起去旅游；你要没时间，我带着小耳朵去，我也不强迫你，对吧？咱们谁也不绑架谁，这样不是很舒服吗？在跟遗体告别吗？我不敢闭眼睛，我就想这么看着你。我再睡会儿啊。嗯。检查我都看过了，整体上来说应该是没有误诊。这个病呢，国际上承认的唯一通过批准治疗肌萎缩和厕所硬化的药物利如泰，而且是越早服用越好。这药我再吃。哦，不，李医生，那个我觉得是在安排住院，一项一项仔细检查。这个这个过程当中，你可以就是住什么院？我不住院，他不懂。不是。你那这家属意见我，我我就您您您参考一下啊，因为在这个检查过程当中，如果发现问题，可以重新这个制定治疗的方案。因为这我刚才听张娘娘，你是不是我工作也在医院里，你还让我搬医院来住？你嫌我在医院待的时间还不够长是吗？他总失眠，他睡不着觉。你在这儿呢，这守着医生，这医院他踏实，能睡着。我走了啊！你之前总去不？不，您听我的，这个我走。哎。
我看这个川菜，看的我直咽口水。这些画勾的你都完成了？嗯。怎么没有我？因为你们也没时间啊。你想想，你现在就想，带着我一块儿玩，干什么都行。我不想带着你，老惹事儿。我不惹事儿了，我听你话。你让我干什么我就干什么，你喜欢怎么样都行，只是带着我，你别把我丢下。我看今天该看病的是你，我带你去看病吧。我昨天没睡着，我太蠢了，老天爷把你给了我，我却弄丢了。我也不想，我总以为你会走在我前头。你看你，整天熬夜、喝酒，一点都不爱惜自己的身体。我也这么想。我就有点担心，以后谁来照顾你呢？你不能走我前头。那样的话，你太不仗义了这次啊，孙馆长啊，这次真是破格的跟我们这个申请，要不然我们都不可能度过这次危机，那力度很大。你足以看出来，那个孙馆长对我们綦江市这个今后的那发展呢，是给予大力支持。让我再次表示感谢呗。我们能够度过这次的危机啊，说明咱们这个班子团结一心。有战斗力啊！我谢谢大家，希望大家能够继续保持啊！不是来参加核污染钢材复盘讨论会吗？怎么弄成庆功会了？对对，没错没错。那个同志们啊，那个今天临时召开核污染钢材复盘讨论会，能不能搞成庆功会啊？你们这把我都带偏了。今天呢是张安江同志啊违反了组织纪律。今天他，哎，张安江呢都等着你去做检查呢，做什么检查？这这，哎，等我，等我，哎。哎。换人，换人，换人，换。我这正休着年假呢，检讨着什么急呢？哎呀，市委临时决定召开一个复盘会，请了海关的领导参加，你这个检讨就今天来吧。小叔，孙总，来坐下坐下。哎哎哎，不要鼓掌，不要鼓掌了。哎，虽然是临时召开的，但也有开会的样子。你看，孙馆长还在这儿呢。那有的同志犯了错误，大家就批评教育
，然后要从中接受这种教训。李股长，这性质都变了啊！哎，我正在休年假，我以为等我回来之后再做检讨了，也没准备，也没写稿子。哎呀，你你你你休不休年假呀？你你也不能不能不能说，不代表说你不不做检讨啊。这次危机的处理啊，因为省里特别指示啊，我们要做一个整理一个报告，因为这次这个核辐射危机和舆论危机啊，是同时存在的。要重点说就好。所以，庭前书记说了，说郑涵江同志要不做出深刻的检讨，就是不能通过。公是公务啊，过是过啊，公过是不能抵消的。来吧，下面就有请张安江同志做出深刻检讨。哎哎，不要鼓掌。哎，嗯，这个危机度过去了，我不知道大家怎么想，我是很后怕的。这次如果不是及时的控制，及时的处理。这次核辐射危机，要么会引发大规模的群体性事件，要么会在飞机场、火车站、高速路出口出现车祸、踩踏等难以想象的问题。所以在这次事件上，不管怎么处理我，我心悦诚服，完全接受。这一晃，在市委市政府工作也挺久了。我在大学里待的时间比较长，做书斋先生，每年有寒假、暑假，所以总有种错觉，感觉自己还是个学生。说这段时间呢，我觉得我成长了，进步了，但是呢，还是不成熟，容易冲动，也发生了很多错误。感谢大家对我的体谅、原谅。你们都是我的老师。我说完。理论上，他除了律师之外，不能见任何的亲人。谢谢他。这次是来核对证据。一会儿情绪千万不要太激动。这次是我特别申请的会见，罗女士最近要出国，有一些涉及到你的证人证言，你需要听一下。有不同的认识，马上提出来，以防将来在法庭上扯皮。王母在自杀之前，前妻跟王母之间没有任何的债务关系，对吗？对，我知道的没有。请你描绘一下，王五在自杀之前，前妻跟王五之间是一种什么样的关系？王五说他们是朋友，是吧？是，我们大学是同一宿舍。上下铺的关系。前起进口已经被查实和污染过的钢材，这件事情你跟他俩谈起过吗？还是王五曾经告诉过你？有还是没有？没有。你从来没说过。我知道的，比你们还晚一些。谢谢罗女士，谢谢。我我能补充两句吗？别说与案情无关的。我和他对这个是不是受过核污染的事情，并不知情，这是错误。
究竟，等我出去以后，我会好好的补偿你。韩江怎么没来？我来之前问过他，他说算了。一见着你，难免聊起王国。你们仨一个屋檐下住那么久，他可少不掉啊。前妻，我还想最后问你一句：王五走之前是从你车上下去的，你到底跟他说什么了？你对他干了什么就是放轻松啊！这个女主任说了，就是精神上一定要轻松，不能焦虑紧张。我跟小耳朵都在，每天都陪着你。我有时间了吗？现在？我是医生，我比你更了解这个病。这个病的生存时间是半年到五年。胡说！长命百岁，运动。这这特别重要，你看我我就爱运动，这也怪我没把你这兴趣给培养起来。你看你也忙，没时间，天天做手术。我不是在学跳舞吗？哎，我学跳舞，你觉得我学跳舞怎么样？我怎么？真的吗？等你，哎呀，你陪我学跳舞？我没在在乎。你早就应该陪我学跳舞了，我都没个舞伴。我一开始我排斥，广场舞出事多少啊？黄昏恋。然后是吧？你看这新闻，想的什么乱七八糟的？压力特别大，我一听这样，你就是固执，什么都排斥。不是你那舞不太好练，我觉得你学不会。我，你不协调。我不要这舞，同手同脚，顺撇儿。没事，交多少学费才能把你教会、啊？五班好啊，你顺溜就行了，你协调就行了。哎，你看小耳朵，小耳朵，我觉得他这方面有天分。这孩子，你看，随你，胳膊长腿长。我以为你要说随你呢。啊！<笑>我跟你讲，你就得这情绪。你看你这多好啊！你高兴忘了吧？别别总说那丧气话，什么三年五年的。长这点来了，是不是？比以前鼓点了，这不不可能啊！啊，不是挺有弹性的，这得总得刺激他，啊，用尽废退，你得总得用，点赞，来，点赞，哎，你看，管用。这个一定要告诉庚爷啊，他把更多的重心呢、啊，还是放到湿地酒店上。一旦像这种标志性的建筑形成啊，规模大了，功劳也大。就他这份资历啊，到任何一个城市当个市长都绰绰有余。怎么办？有人看上他了？你像啊，庚爷这样的啊，就是周边的咱兄弟城市啊，懂招商引资的多，你能兼顾到环保的这样的人少。庚爷这小子有前途。他这个人呢，就是脾气太冲了，那出去肯定得罪人。你又不是他爹，你你能管他一辈子啊？啊。
的旷野里，发现一个今早的惊喜。已经忘记。